Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Regresi berganda dengan Smart PLS ya, Langsung saja ke tutorialnya Nah ini merupakan data yang saya miliki X1, X2, X3 dan Y Dari tahun 2017 sampai 2021 Data dalam bulanan artinya ada 60 data Nah, ini harus kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus, teman-teman. Nah, kemudian kita pilih file, save as. Saya save-nya di dokumen. Ini saya beri nama regresi berganda, teman-teman. Kemudian, oh, formatnya adalah untuk ini dia text mds dos kemudian kita save yes nah kemudian ini saya sudah menyiapkan smart ps nya new project regresi berganda ini saya buat namanya terserah teman teman buat nama apa kemudian oke okay. klik dua kali import data di dokumen ini dia regresi berganda Kemudian oke. Okay. Klik di sini. Nah, ini dia. Kemudian tinggal kita tarik. Ini dia. Dan variable-nya, teman-teman. Kemudian ini kita blok semua, kita tandai. Klik kanan, pilih hidden indicator. Kemudian kita ganti nama bisa kita blok juga, tapi harus berurut. Ini rename. Variable latent 1 adalah car tadi. Car. Yang kedua adalah FDR. FDR. Yang ketiga adalah NPF. Dan latent keempat adalah ROA. Kemudian oke. Okay. Nah, baru kita atur, teman-teman, biar bagus. Kemudian kita tarik garis. Nah, ketika sudah hijau, artinya sudah aman, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya, kita pilih kalkulator. Kemudian kita pilih board stripping. Data saya tadi ada 60. Kemudian kita start calculation. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya ataupun kalau kita kembali kemari. Nah, ini bisa juga teman-teman ada di sini. Teman-teman tinggal memilih misalnya P value ini dia. Ini kalau P value, kalau teman-teman mau pilih yang T value nya itu dia. Ini kalau outer modelnya. Nah, tapi di inner model teman-teman nah, kita pilih P value aja. Ataupun kalau teman-teman ingin koefisiennya, uh, nah tinggal klik saja teman-teman. Nah, kita di sini bisa juga melihat selama dia berwarna hijau, artinya berpengaruh teman-teman ya. Adapun p value di bawah 0,05 berpengaruh. Car berpengaruh terhadap ROA. Dan kita lihat di original sample. Tidak ada minus, artinya berpengaruh positif. FDR berpengaruh terhadap ROA. Dan tidak ada minus, artinya juga berpengaruh positif. NPF berpengaruh terhadap ROA. Dan di sini ada minus, teman-teman. Artinya berpengaruh secara negatif, teman-teman. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah, seperti inilah tutorial regresi berganda dengan Smart PLS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.